Magandang umaga mga kaibigan, andi dito na naman tayo sa ating channel, I'm Chip Noy. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa mga walang sawang tumututok sa aking video, especially sa mga subscribers ko. Maraming maraming salamat sa inyo. I hope nakakatulong ito, itong aking mga sinishare coming from our own experience dito sa aming shrimp farm. At ngayong umaga, I just want to answer the question dito, one of our subscribers, he asked, Hello kay Sir Joel. Sabi niya dito, mayroon daw siyang, mayroon akong dalawang hectares ng palaisdaan at binabala kong lagyan ng baname. Malaking tulong itong video at binigyan mo ako ng idea kung magkano ang pwedeng kitain sa 100,000 pieces ng baname if that's what you're talking about, sir. Kasi nakalagay dito 10,000. 100,000 po yun yung nilagay ko sa 10,000 square meter. Pero bakit daw 100,000 lang yung inilagay ko. Balita daw, balita ko sa ibang vlogs ay pwedeng lagyan ng hanggang isang milyon sa kwentang isang daan kada, isang daan piraso kada isang square meter na may isang metrong lalim. Kung totoo yun, ay bakit konti lang ang iyong inilagay? Yun yung tanong niya. Uh, ganito po kasi sir, meron kasi tayong tinatawag na, meron tayong tatlong stacking density na tinatawag. Una dyan, yun yung extensive stacking density. Ano yung extensive stacking density? E, yun yung mababa lang yung bilang na nilalagay mo sa palaisdaan mo. Ang extensive stacking density, kada square meter, maglalagay ka dyan ng 5 hanggang 10 peraso ng hipon. So, kung mayroon akong 10,000 square meter na sukat ng palaisdaan, pwede ako maglagay dyan ng 50,000 to 100,000 pieces ng hipon which belongs to extensive uh, stacking density. Ngayon, yung number 2, ito yung tinatawag na semi-intensive stacking density. Ito yung maglalagay ka ng ay, wait, i, ano ko lang, yung extensive stacking density, hindi mo na daw kailangan gumamit ng erator. Pero sa amin, gumagamit kami ng erator kasi kailangan-kailangan pa rin yun, lalo na kapag malalaki na yung mga alaga nating hipon. And pag may emergency, halimbawa, bigla na lang umulan, tapos after na ulan, stagnant na naman yung tubig, hindi gumagalaw, so kailangan natin buksan yung paddle wheels natin. At dito naman sa intensive stacking density, ito yung maglalagay ka ng uh, 15 to 50 pieces per square meter. So kung apatak ng 150 to 500 thousand pieces of Vanami Shrimp sa 10,000 sa square meter na sukat ng palaisdaan mo. So, it belongs to semi-intensive stacking density. Yun, kailangan mo na talaga ng erator nun kasi mataas na yung volume ng hipon na nilagay mo sa palaisdaan mo. So, yung pangatlo na kategory, ito yung intensive stacking density. Ito na yung maglalagay ka ng hipon sa palaisdaan mo na may bilang na 60 pieces to 150 pieces of Vanami Shrimp per square meter. So, kung mayroon kang 10,000 square meter na sukat ng palaisdaan mo, maglalagay ka doon ng 600,000 to 1.5 million at, and it belongs to intensive stacking density na. So, sa akin, hindi pa kasi ako ganun ka-confident para, para gawin ko yung intensive stacking density kasi sa intensive stacking density, iyon na yung mga malalaking shrimp farm eh. Iyon na yung, yung mga malalaki yung production talaga. Pero yung cost, ganun, sobrang laki ng costing nila kasi yung, sa, sa mga erators pa lang, palaging naka-open yung mga erators nila tapos gumagamit sila ng mga chemicals dahil kapag sobrang dami mong hipon sa palaisdaan, mabilis dumumi yung tubig. So, kailangan mong gamitan ng mga tawag doon, mga pesticide, ng mga chemicals, mga disinfectants. Kapag sinabing disinfectants, kapag gumagamit ka niyan, uh, darating sa point na yung tubig ng palaisdaan mo napaka taas na ng level ng chlorine. So, it's not good for our ecosystem dahil kapag nagpalabas ka ng tubig, lahat na, <coughs> lahat na mga hazardous waste, mga chemicals na nandyan, matatapon natin sa, sa ilog o sa dagat. So, it's not good for our environment. Then, can you imagine? 
kapag gumagamit ka ng pesticide. Kasi yung mga malalaking shrimp farm, they use pesticides. Yung pesticides na yun, it will kill, ev- it will kill everything in the pond except shrimp. And it's not good. Kasi nagkakaroon niya ng ano, hazardous waste. Can you imagine the shrimp the shrimps are swimming in the water with pesticides? Diba? And then, sobrang daming pupu sa palaisdaan, hindi ba? Base sa karanasan namin dito, kapag nagpapakain ka na ng pigs, walang tigil yan sa kapupupo. Okay lang naman, kasi nagpapalit ka naman ng nagdadagdag or nagpapalit ka naman ng tubig. Kaya lang, ang risk doon, kapag biglang bumuhos yung ulan, it can lead to destruction. Malalason yung mga hipon. Ah... Uh, mapupulyot yung tubig kasi nandun doon yung mga latak ng pins plus yung mga ibang chemicals na nilagay mo. Nagkakaroon na ng outbreak ng mga sakit. Diba? Doon nga sa isang farm sa ibang bansa na ano ko lang yun, na panood ko lang yun, yung content na yun na gamit sila ng gamit na mga chemicals up until dumating na sa point na sobrang sirang-sira na yung quality ng lupa, yung fertility ng, ng lupa. Walang-wala na. Kahit ano pang treatment yung ilagay nila yung gamitin nila hindi na umeepekto when you get exposed to the waste of shrimp farm magkakaroon na kasi ng negative uh, negative cons- consequences sa future so yun nga yung problema nila sa ibang bansa tulad sa Bangladesh ba yun na wala nang ano wala nang kataba-taba yung lupa kahit na maglagay sila ng similya ng hipon hindi na nag-work hindi na sila nabubuhayan ng hipon Nasira na yung ecosystem nila. Wala na rin makuhang mga species sa ilog. Wala na makuhang mga isda sa ilog. Yung dati, maraming subpo. Wala na makuhang subpo. Wala nang, ano, meron din sila dun, ano, uh, mangrove destruction. Yung mga mangroves, which is napaka-sensitive. Yan ang pinaka-sensitive na ecosystem daw natin sa buong mundo. So, doon sa ibang bansa, sa Thailand, like that, ah, uh, Sinisira nila yung mga mangrove, pinuputol nila din, gagawin nilang palaisdaan, gagawin nilang fish pan. So, yung mga ano doon, yung mga community doon, wala na silang mahuling uh, isda sa ilog, sa dagat. Wala na silang makuhang similya ng anything like similya ng bangus, similya ng alimango, similya ng, alam mo yun, yung mga malaga, yung mga ganyan. Nasira na yung ecosystem nila. Yun yung iniiwasan natin dito. Sabi naman ng isa sa mga nag isa sa mga speaker na inatinan ko sa seminar way before, two years ago, sabi niya, yung kikitain mo sa 200,000 pieces, pwede mo kitain sa 100,000 pieces. Dahil, ano yan eh, kapag kasi napakarami mong nilagay na hipon sa palaisdaan mo, mabilis maubos yung lumot, then you have no choice but to buy feeds, commercial feeds. So, alam naman natin na napakamahal ng mga feeds sa market. Kaya 80% halos ng investment natin na pupunta sa sa feeds. Kaya hangga't maaari, prior to the stocking period, bago kayo maglagay ng hipon sa palaisdaan ninyo, just make sure na marami ng algae or lumot na tumubo sa palaisdaan nyo para ma-minimize nyo yung cost. Yung, yung overhead. Ano nyo? Inexplain ko sa inyo, yung shinery ko sa inyo, pinag-aralan niya ng marine biologist. Kaya, yun, inibestigahan kasi nila bakit yung sobrang daming hipon na sinusupply sa Europe from Asia. Parang, ano pala yung black market pala yun. Hindi malinis yung mga hipon na dinadala, dinadala dun. So, they went to Asia to investigate. They conducted investigation. At yun nga, nalaman nila na, ano, na meron palang hindi magandang sistema ang ginagawa ng mga malalaking shrimp farm doon. Hindi malinis yung mga hipo nila, kundi marumi. Nagulat nga yung ano eh, nagulat nga yung investigator kasi yung grow out pan maliit lang na sukat daw yun, pero ang nilalagay na similya ng hipo 300,000. So, oo, maganda yung ano, maganda yung magiging production mo, yung harvest mo. Napakaganda ng kita talaga sa hipo, lalo na kung ang ginagawa mo ay intensive farming. But at the end of the day, in the future, mayroong ano, mayroong tinatawag na negative consequences. Yung large quantities of chemicals na ina-apply sa palaisdaan, 
it will lead to destruction. Masisira yung ecosystem, masisira yung lupa. Sobrang mawala na yung mga oxygen, wala na hindi na makakapag-produce ng anything. Patay na. Totally patay na yung lupa. Pati tubig, wala na. Hindi na hila makapag-produce, hindi na hila makapagpabuhay. Kaya parang ano yun eh, uh, kumita ka ngayon, later on, wala din. Wala ka rin maani. Masisira na yung ano mo. Dito, kaya dito sa amin hanggat maaari, hindi kami gumagamit ng mga chemicals. Ang pinaka ano lang namin dito, ginagamit yung feeds saka fertilizer. 1620. Yun yung isasabog mo lang sa lupa. Kasi doon, yung isa sa mga chemicals na ginagamit nila doon, kapag naglagay sila sa tubig, yun nga, mamamatay yung mga is kasi marami kang hipon. It will kill everything except the shrimp, di ba? So, yung mga predators, yung mga predator ng hipon, mamamatay. So, may iwan yung mga hipon. Kaya lang, nagiging hazardous waste na yung tubig na nilalanguyan ng hipon. Then, kung itatapo mo naman to outside, going to the sea or to the river, toxic to para sa ecosystem. And that's it. I hope nasagot ko po yung tanong mo, Sir Joel. At yun lang po muna for now. And thank you. Have a good day.